എന്താണ് ദൈവം മനുഷ്യന് നൽകി യഥാർത്ഥ വാഗ്ദത്വം ആത്മീക ലോകത്ത് ഇപ്പോൾ വാഗ്ദത്വങ്ങളുടെ പെരുമഴ കാലമാണ് എവിടെയും അനവധി നിരവധി വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പല പേരുകളിൽ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു കമ്പനികൾ മത്സരിച്ച് അവരുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കുവാൻ മെഗാ ഓഫർ നൽകുന്നത് പോലെ ഇവിടെയും വിടുതൽ മഹോത്സവം അനുഗ്രഹമാരി ഫയർ ഉത്സവം ശാപം മുറിക്കൽ ശാപ വിമുക്തി രോഗശാന്തി ഉത്സവം ബ്ലസ് കൊട്ട അരകരം ബ്ലസ് അടൂർ ബ്ലസ് കോട്ടയം എന്ന് വേണ്ട പല പേരുകളിൽ ഈ വാഗ്ദത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ എവിടെയും സുവിശേഷ യോഗമെന്ന് കേൾക്കാനില്ല സുവിശേഷം മാത്രമില്ല ബാക്കി എല്ലാ വിശേഷങ്ങളുമുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് തന്റെ മക്കൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദത്വം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്വം നിത്യജീവൻ തന്നെ നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കുന്നവരെ ഓർത്ത് ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്വമാണ് നിത്യജീവൻ ഒരു പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിക്ക് ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു വാഗ്ദത്വങ്ങളും ദൈവം നൽകുന്നില്ല രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശുവിന് ക്രൂശിക്കപ്പെടേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ എത്രയോ പേർ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി മരിച്ചവരെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്ത പ്രവാചകനാണ് മോശെ യേശു അഞ്ചപ്പം അയ്യായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഏഴപ്പം നാലായിരം പേർക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ മോശെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ജനത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷം ആഹാരം കൊടുത്തു പഴയ നിയമ പ്രവാചകന്മാരായ ഏലിയാവും ഏലിഷയും മറ്റു പ്രവാചകന്മാരും മരിച്ചവരെ ഉയർപ്പിച്ചു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കി മറ്റ് അനേകം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്തു അപ്പോൾ ചോദിക്കും യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കിയില്ലേ ആക്കി അനേകം രോഗികളെ യേശു സൗഖ്യമാക്കി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കിയില്ലേ അത് യേശു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തില്ലേ അത് യേശു അനേകം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നാൽ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുവാനോ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാനോ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുവാനോ അല്ല യേശു വന്നത് എന്ന കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് അനേകർ തങ്ങളുടെ യോഗങ്ങളിൽ വിളിച്ചു പറയുന്ന മുട്ടുവേദനയോ വയറുവേദനയോ നെഞ്ചുവേദനയോ മുഴകളോ മാറ്റുവാൻ യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ വരേണ്ടെന്ന് ഒരാവശ്യവുമില്ല നിന്നയും ദുഷിയും അപമാനവും അവഹേളനവും പരിഹാസവും ഏൽക്കേണ്ടെന്ന ഒരാവശ്യവുമില്ല ഏറ്റവും നിന്ദ്യവും നീചവുമായി ക്രൂശു ചുമക്കേണ്ടെന്ന ഒരാവശ്യവുമില്ല ലോകത്തിൽ ഏത് മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ക്രൂരമായ പീഡ കർത്താവ് സഹിച്ചു നിലത്ത് താഴെയിട്ട് ചവിട്ടി കണ്ണുകെട്ടി തല്ലി മുഷ്ടിചുരുട്ടി കുത്തി കന്നത്ത് മാറി മാറി അടിച്ചും നാലു പ്രാവശ്യം വസ്ത്രമൊഴിഞ്ഞ് നഗ്നാക്കി നിലത്ത് കൂടെ വലിച്ചഴച്ചു യേശുവിന്റെ വസ്ത്രമൊഴിഞ്ഞ് നിസാര വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു വെള്ളവസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു രക്താംബരം ധരിപ്പിച്ചു പിന്നീട് സ്വന്തം വസ്ത്രം ധരിപ്പിച്ചു കുനിച്ചു നിർത്തി കൈകൾ ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിച്ച് ചൂണ്ടയുടെ കൊളുത്തുകളും ഇരുമ്പിന്റെ ചീളുകളും നാണയത്തുട്ടുകളും വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച റോമൻ ചമ്മട്ടി കൊണ്ടും അനവധി അടികൾ അടിച്ചപ്പോൾ മാംസം ചിതറിത്തെറിച്ചു പുറത്തെ അസ്ഥികൂടങ്ങൾ കാണത്തക്കവണ്ണം പുറ വിഴവുചാല് പോലെ കീറി ഭാരമേറിയ മരക്കുരിശ് വളരെ ദൂരം ചുമന്നു വേച്ചും വിറച്ചും വീണും എഴുന്നേറ്റും ക്രൂശുമായി താഴെ വീഴുമ്പോൾ ക്രൂരന്മാരായ നീചന്മാരായ പടയാളികൾ വീണ്ടും ചാട്ടവാർ കൊണ്ട് ആ മുറിഞ്ഞ ശരീരത്തിൽ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും രക്തം ചിതറിത്തെറിക്കും യേശു പോയ വഴിയെല്ലാം രക്തത്തുള്ളികൾ കാണാം തലയോടിടമെന്നർത്ഥമുള്ള ഗോൽഗോധ എന്ന കാൽവരി മലയിൽ യേശു ക്രൂശുമായി വീണും അവർ അവനെ വസ്ത്രമൊഴിഞ്ഞ് നഗ്നാക്കി വസ്ത്രം അവർ ചീട്ടിട്ടെടുത്തു രണ്ട് ദുഷ്പ്രവർത്തിക്കാരായ കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ യേശുവിനെ ക്രൂശിൽ തറച്ചു ഒരു മരക്കഷ്ണം മറ്റൊരു മരക്കഷ്ണത്തോട് ചേർത്ത് ആണി അടിക്കുന്നത് പോലെ വലിയ നീളമുള്ള കാരുരും പാണികൾ കൊണ്ടും യേശുവിന്റെ പച്ച ജീവനുള്ള കൈകളിലും കാലുകളിലും അടിച്ചു തറയ്ക്കുമ്പോൾ നാഥൻ പ്രാണവേദനയോടെ പിടഞ്ഞു താടിരോമങ്ങൾ കൊടിലുകൊണ്ട് പിച്ചിപ്പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ മാംസമിളകി രക്തം കട്ടക്കട്ടയായി കണ്ണിലൂടെയും വായിലൂടെയും ഒഴുകി തലയിൽ രണ്ടര ഇഞ്ച് നീളമുള്ള കാട്ടുമുള്ളുകൾ കൊണ്ടുള്ള കിരീടം അവന്റെ തലയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരുത്തൻ കോലുകൊണ്ട് തലയിലടിച്ചു ആ കൂർത്തുമൂർത്ത മുള്ളാണികൾ കർത്താവിന്റെ തലയോട്ടി തുളച്ച് തലച്ചോറിലൂടെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുമ്പോൾ രക്തം ചീറിയൊഴുകി നാഥൻ പ്രാണവേദനയോടെ പിടഞ്ഞു ഒരുത്തൻ തന്റെ കുന്തം കൊണ്ട് കുത്തി യേശുവിന്റെ നെഞ്ചും വിലാപ്രവും മാറും കീറിപ്പോയി ഹൃദയം പൊട്ടി രക്തമൊഴുകി രക്തം ഒഴുകി തീർന്നപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിന്നും വെള്ളം ഒഴുകി തന്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തവും മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി യേശു ഒഴുകി തന്നു മൂന്നാണുകളിൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന യേശുവിനെ കണ്ടാൽ ഒരു അറവുശാലയിൽ ഒരു മൃഗത്തെ കൊന്ന് തോലൊരിച്ചു തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ രക്തം ഇറ്റിറ്റി വീഴുന്ന ഒരു മാംസപ്പിണ്ടം പോലെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു വഴിയിൽ ഒരു മൃഗം ചത്തുകിടന്നാൽ അതൊരു മൃഗമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു കിടന്നാൽ അതൊരു മനുഷ്യനാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം എന്നാൽ ക്രൂശിൽ കിടക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രൂപം കണ്ടാൽ ആളല്ല എന്നും അവന്റെ ആകൃതി കണ്ടാൽ മനുഷ്യനല്ല എന്നും തോന്നുമാറ് വിരൂപമായിരിക്കും കൊണ്ട് പലരും
കാര്യങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നുമിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമാധാനത്തിനായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി അവന്റെ അടിപ്പണരുകളാൽ നമുക്ക് സൗഖ്യം വന്നിരിക്കുന്നു യഹോവ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അകൃത്യം അവന്റെ മേൽ ചുമത്തി ഇതെല്ലാം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരേ ഒരു ഉത്തരം നരകയോഗ്യരായ മനുഷ്യരെ സ്വർഗയോഗ്യരാക്കണം നിത്യശിക്ഷയ്ക്ക് നിത്യ മരണത്തിന് യോഗ്യനായ മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകണം യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് യോഹന്നാൻ പറയുകയാണ് ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പാപത്തിൽ നിന്ന് മനുഷ്യകുലത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ യേശുക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്നു എന്നും എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുവാൻ യോഗ്യമായ വചനമെന്നും ഒന്ന് തിമോത്തി ഒന്ന് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നു യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനാറ് തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയായ ഒരു മനുഷ്യനും നശിച്ചു പോകരുത് അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുവാനാണ് യേശു വന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിനായിട്ടുള്ള എന്റെ രക്തം മനുഷ്യകുലത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിനാണ് യേശു തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ജീവൻ ബലിയായി നൽകി നമുക്കൊരുക്കിയ ഈ മഹാരക്ഷയെക്കുറിച്ച് പാപക്ഷമയെ കുറിച്ച് നിത്യജീവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞും അന്ധകാരത്തിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനെ നിത്യമരണത്തിൽ നിന്നും നിത്യജീവങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുവാനുള്ളതിന് പകരം ഇന്ന് അനേകർ മറ്റു പലതും പറഞ്ഞ് ലക്ഷ്യം തെറ്റിച്ച് അനേകരെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇന്ന് തെറ്റിക്കുന്ന പലരുമുണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യം നിത്യജീവനോ സ്വർഗരാജ്യവും അല്ല മറിച്ച് എത്രത്തോളം ആളുകളെ സത്യത്തിൽ നിന്ന് മറിച്ചിടുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം അതിനായി സാത്താൻ ഹൗവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത ചതിയുടെ തന്ത്രമാണ് സാത്താൻ എടുക്കുന്നത് റോമൻ സൊന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ച് ദൈവത്തിന്റെ സത്യം അവർ വ്യാജമാക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു രണ്ട് തെസലോനി രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് സത്യത്തെ വിശ്വസിക്കാതെയും അനീതി രസിക്കുന്ന ഏവർക്ക് ന്യായവിധി വരേണ്ടതിനും ദൈവം അവർക്ക് പോഷ്കു വിശ്വസിക്കുമാറും വ്യാജത്തിന്റെ വ്യാപാര ശക്തി അയക്കുന്നു ഇവർ പറയുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ദുരുപദേശവും അനാത്മികവുമാണെന്ന് തെളിയിച്ചാലും ഇവർ പറയുന്നതാണ് സത്യമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അനേകർ ഈ വ്യാജന്മാരെ അനുഗമിക്കുന്നു അവർ ചെയ്യുന്നതിന് സ്തുതി പാടുന്നു കാരണം ദൈവം തന്നെ അവരെ കൈവിട്ടു ന്യായവിധി വരേണ്ടതിനും വ്യാജം വിശ്വസിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു ഒന്ന് തിമത്തി നാല് ഒന്നും എന്നാൽ ഭാവി കാലത്ത് ചിലർ വ്യാജാത്മാക്കളെയും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെയും ആശ്രയിച്ച് ബോഷ്കു പറയുന്നവരുടെ കപടത്താൽ വിശ്വാസം ത്യജിക്കും എന്ന് ആത്മാവ് തെളിവായി പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃദ്ധന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണിക്കും ഓർത്തുകൊള്ളുവിൻ യേശു നമ്മളോട് മുമ്പ് കൂട്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സോ ആസ് ടു ലീഡ് ആസ്ട്രേ ഇ പോസിബിൾ ഈവൻ ടു ദലക്ട് ബിഹോൾ ഐ ഹാവ് ടോൾഡ് യു ബിഫോർ ഹാൻഡ് ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയെ മാത്രമല്ല വിശുദ്ധന്മാരെ വൃദ്ധന്മാരെ പോലും തെറ്റിക്കും പ്രവർത്തികൾ ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ഞാൻ പോയ ശേഷം ആട്ടിൻകൂട്ടത്തെ ആദരിക്കാത്ത കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കടക്കും അവർ ശിഷ്യന്മാരെ തങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വലിച്ചു കളവാനായി വിപരീത ഉപദേശം പ്രസ്താവിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കും നോക്കണം വെളിയിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല വരുന്നതും നമ്മളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊടിയ ചെന്നായ്ക്കൾ എഴുന്നേക്കും ഫിലിപ്പീൻസ് മൂന്ന് പതിനെട്ടും ഞാൻ പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതുപോലെ അനേകർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിന് ശത്രുക്കളായി നടക്കുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു അവരുടെ അവസാന നാശം അവരുടെ ദൈവം വയറ് ലജ്ജയായതിൽ അവർക്ക് മാനം തോന്നും അവർ ഭൂമിയിലുള്ളത് ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ പൗരത്വമോ സ്വർഗത്തിലാകുന്നു അവിടെ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷിതാവായി വരുമെന്ന് നാം കാത്തിരിക്കുന്നു ഇവർ വളരെ തന്ത്രപരമായാണ് സ്വന്തം വയറിനു വേണ്ടി ജീവസന്ധാരണത്തിന് വേണ്ടി സ്വന്തം പേര് ഉയർത്തുവാനും നാല് പേര് അറിയുവാനും ഇത്ര ലജ്ജയായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ട് മൂന്നും അവർ ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിൽ കൗശലവാക്കു പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ വാണിഭമാക്കും അവർക്ക് പൂർവ്വകാലം മുതൽ ന്യായവിധി താമസിയാതെ വരുന്നു അവരുടെ നാശം ഉറങ്ങുന്നതുമില്ല ഇന്ന് ആത്മീക ഗോള ഒരു വാണിഭമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഗോസ്ബൽ ഇൻഡസ്ട്രി സുവിശേഷത്തിന്റെ മറവിൽ ആത്മീയതയുടെ മറവിൽ വിരുദ്ധന്മാർ കോടികൾ സമ്പാദിക്കുന്നു കൊടുത്താൽ അമർത്തി കുലുക്ക് കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും കള്ളസാക്ഷികളെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി എന്നിട്ട് പറയിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ പണം കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് അത് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സാക്ഷ്യം പറയിപ്പിക്കുന്നു പത്ത് കൊടുത്താൽ ആയിരം കിട്ടും നൂറ് കൊടുത്താൽ പതിനായിരം കിട്ടുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും പാവങ്ങളുടെ വണ്ടിക്കൂലിയുടെ പണം കൂടി ഇവർ വാങ്ങി പള്ളവീർപ്പിക്കുന്നു പാവങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നു വിടുതലുമില്ല പണവും പോയി യേശുവിന്റെ വരവിന് മുൻപുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പൊതുവെ നമ്മൾ പറയും യുദ്ധങ്ങൾ ക്ഷാമങ്ങൾ ഭൂകമ്പം
ഇരുപത്തിയഞ്ചും ഇതാകുന്നു അവൻ നമുക്ക് തന്ന വാഗ്ദത്തം നിത്യജീവൻ തന്നെ ദൈവം ഒരുക്കിയ നിത്യജീവൻ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ലഭിക്കേണ്ടതിനും ദൈവം നൽകിയ ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് യേശു ക്രിസ്തു പ്രവർത്തികൾ പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നും അവന്റെ സന്തതിയിൽ നിന്ന് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതുപോലെ ഇസ്രായേലിന് യേശു എന്ന രക്ഷിതാവിനെ കൊടുത്തു നാം നിത്യതയിലെത്തേണ്ടതിനും യേശു ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്ന ഏറ്റവും വലിയ വാഗ്ദത്തമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തികൾ ഒന്ന് നാലും നിങ്ങൾ ജെറുഷലേമിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോകാതെ എന്നോട് കേട്ട പിതാവിന്റെ വാഗ്ദത്തിനായി കാത്തിരിക്കണം ലുക്കോസ് ഇരുപത്തിനാല് നാൽപ്പത്തിയൊൻപതും എന്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും നിങ്ങളെ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർപ്പീൻ എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഈ മഹത്തായ വാഗ്ദത്തത്തെ ചില ദുരുപദേശകന്മാർ വില കുറഞ്ഞ സൗഖ്യവും ചില വില കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ബ്ലസ്സിംഗ് ആക്കി മാറ്റിക്കളഞ്ഞു ഒന്ന് തിമത്തി ആറ് അഞ്ച് അവർ ദൈവഭക്തി ആദായ സൂത്രം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു രണ്ട് പടക് നിറച്ച് ഏറ്റവും നല്ല മത്സ്യം ലഭിച്ചിട്ടും അതിലേക്ക് മനസ്സ് ചായാതെ എനിക്ക് ഇതല്ല വലുത് കർത്താവാണ് വലുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം പോലും എടുക്കാതെ സകലവും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിച്ചു പത്രോസിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഏറ്റവും വലിയൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു നാളുകളായി മത്സ്യം കിട്ടുന്നില്ല അന്നും രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വീട് പട്ടിണിയാണ് നിരാശനായി തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ഇനി എന്ത് എങ്ങനെ എന്ന് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ലഭിച്ച വലിയ നിധി ടു ബോട്ട്സ് ഫുൾ ഓഫ് ഫിഷ് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പത്രോസ് വീട് പട്ടിണിയാണ് വീട്ടിൽ തീ പുകഞ്ഞിട്ട് നാളുകളായി കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ ഇതാണ് അധ്വാനിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒന്നും ലഭിക്കുന്നില്ല ഗലീലയിലെല്ലാം മത്സ്യത്തിന് ക്ഷാമമാണ് എന്നിട്ടും ലഭിച്ച നന്മയിൽ നിന്ന് ഒരു മത്സ്യത്തെ പോലും എടുക്കാതെ സകലതും വിട്ട് യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന പത്രോസ് ചിന്തിക്കുക ലഭിച്ച ആ മത്സ്യം മുഴുവൻ തന്റേതാണ് കർത്താവ് നൽകിയതാണ് രണ്ട് ബോട്ട് നിറയെ മത്സ്യം അത് വിറ്റാൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തനിക്ക് ധനികനാകാം എന്നിട്ടും അതിനേക്കാൾ വലിയ ധനം ക്രിസ്തുവിൽ കണ്ട പത്രോസ് ഭൗതിക നന്മ തരാമെന്നോ കിട്ടുമെന്നോ യേശു പഠിപ്പിച്ചില്ല അപ്പോസ്തലന്മാർ ആരും സമ്പന്നന്മാരായിരുന്നില്ല ദെൻ ഫ്രം വേർ ഡിഡ് ദിസ് പ്രോസ്പിരിറ്റി തിയോളജി കം ഫ്രം സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവൻ സുവിശേഷത്താൽ ഉപജീവിക്കണമെന്ന് കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ സുവിശേഷം ഒരിക്കലും ബിസിനസ് ആകരുതും കച്ചവടമാകരുതും ഒരു യഥാർത്ഥ സുവിശേഷകൻ ഒരിക്കലും പഞ്ഞം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കില്ല അത് കർത്താവിന് അപമാനമാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾ മുപ്പത്തിനാല് അഞ്ച് അവങ്കലേക്ക് നോക്കി ഇവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഫിലിപ്പ്യൻസ് നാല് ആറ് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുതും എല്ലാത്തിനും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ സ്തോത്രത്തോടുകൂടി ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്ര വേണ്ടതും എന്നാൽ സകല ബുദ്ധിയെയും കവിയുന്ന ദൈവിക സമാധാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നിലവുകളെയും ക്രിസ്തുവേശുവിങ്കൽ കാക്കും ഫിലിപ്പ്യൻസ് നാല് പത്തൊമ്പതും എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയും മഹത്വത്തോടെ തന്റെ ധനത്തിനൊത്തവണ്ണം ക്രിസ്തുവേശുവിൽ പൂർണ്ണമായും തീർത്തുതരും ഒന്ന് പത്രോസ് അഞ്ച് ഏഴ് അവൻ നിങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നതാകയാൽ നിങ്ങളുടെ സകല ചിന്താകലവും അവന്റെ മേലിട്ടുകൊള്ളുവിൻ റോമർ പത്ത് പതിനൊന്നും അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഒരുത്തനിൽ ലജ്ജിച്ചു പോകയില്ല എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ അരളി ചെയ്യുന്നുവല്ലും എബ്രായർ പതിമൂന്നഞ്ച് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ില്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് അവൻ തന്നെ അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നുവല്ലോ വിശുദ്ധ പൗലോസിന്റെ അന്ത്യം നാം മറക്കാതിരിക്കട്ടെ നീറോ തന്നെ കൊല്ലുവാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ എപ്പോൾ കൊല്ലുമെന്ന് അറിയത്തില്ല സഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത തണുപ്പ് കാലം വരുന്നു തണുപ്പത്ത് പുതയ്ക്കുവാൻ തനിക്കൊരു പുതപ്പില്ല ഒരു പുതപ്പ് വാങ്ങി കൊടുക്കുവാൻ റോമിൽ തനിക്ക് ആരുമില്ല അപ്പോഴാണ് തിമോത്തി തന്നെ കാണുവാൻ വരുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞതും ഉടനെ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തു വിട്ടും നീ വരുമ്പോൾ ത്രോവാസ് വഴി വരണം അവിടെ എന്റെ ഒരു പഴയ ബ്ലാങ്കറ്റ് കർപ്പോസിന്റെ പക്കലുണ്ട് അത് കൊണ്ടുതരണമെന്ന് യാചിക്കുന്ന ഒരു ഭക്തനെ നാം കാണുന്നു നാൽപ്പത് നീണ്ട വർഷങ്ങൾ ഭൂമിയെ ഇളക്കി മറിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത അപ്പോസ്റ്റന്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠൻ ഫോർട്ടി ലോങ് ഇയേഴ്സ് എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത പൗലോസ് എന്ന ഭക്തൻ തന്റെ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതപ്പ് പോലും സ്വന്തമായില്ലാതെ ജീവിതം അവസാനിക്കുന്നു തിമോത്തി പുതപ്പുമായി എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം മുൻപേ നീറോ പൗലോസ് എന്ന ഭക്തന്റെ ശിരസ് ചേദിച്ചു വലിയ സമ്പന്നതയിൽ തുടങ്ങി ഒരു പുതപ്പ് പോലും വാങ്ങുവാൻ പണമില്ലാതെ കുറെ തുകൽച്ചുരുളുകൾ മാത്രം സ്വന്തമാക്കി ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തൻ ഇന്ന് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ തുടങ്ങി സുവിശേഷം നിമിത്തം സമ്പന്നരായി തീർന്നവർക്കും ഈ ഭക്തന്റെ ജീവിതം ഒരു മുന്നറിയിപ്പായിരിക്കട്ടെ
ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ചതിന്റെ ശക്തിയെ ത്യജിച്ചു കളയുന്നും ഇന്ന് നിത്യജീവന് വേണ്ട നക്കാപ്പിച്ച മതി ഇവിടെ അത്ഭുതം അവിടെ അത്ഭുതം ഇവിടെ സൗഖ്യം അവിടെ സൗഖ്യം ഇവിടെ പ്രവചനം അവിടെ പ്രവചനം മത്തായി ഏഴ് പതിനഞ്ച് കള്ളപ്രവാചകന്മാരെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അവർ ആടുകളുടെ വേഷം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വരുന്നും അകമയോ കടിച്ചു കീറുന്ന ചെന്നായ്ക്കളാകുന്നു മത്തായി ഏഴ് ഇരുപത്തിരണ്ടും കർത്താവെ കർത്താവെ നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിന്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീര്യപ്രവർത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പലരും ആ നാളിൽ എന്നോട് പറയും അന്ന് ഞാൻ അവരോടും ഒരു നാളും നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുവിനെന്ന് തീർത്തു പറയും ഇന്ന് സത്യസുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാതെയും അത്ഭുതം അടയാളം പ്രവചനം രോഗശാന്തി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്നവരുടെ അവസാനം എന്തായിരിക്കും ദൈവവചനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു പിശാജും വെളിച്ച ദൂതന്റെ വേഷം കെട്ടും തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും പിശാജ് ഓരോരുത്തരെയും കരങ്ങളെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് പതിനൊന്ന് കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും വന്ന് അനേകരെ തെറ്റിക്കും മത്തായി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് കള്ളക്രിസ്തുക്കളും കള്ളപ്രവാചകന്മാരും എഴുന്നേറ്റ് കഴിയുമെങ്കിൽ വൃതന്മാരെയും തെറ്റിപ്പാനായി വലിയ അടയാളങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും കാണിക്കും അവർ നുഴഞ്ഞു വന്ന കള്ള സഹോദരന്മാർ എന്ന് ഗലാത്യർ രണ്ടേ നാലിലും യൂത ഒന്ന് നാലിലും കാണുന്നു പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് ഭീകരർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നത് പോലെ അവർ കടന്നു വരുന്നത് ഭീകരന്മാരുടെ വേഷത്തിലായിരിക്കത്തില്ല മറിച്ചും ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ യൂണിഫോം അണിഞ്ഞും തിരിച്ചറിയാൻ മേലാത്ത രീതിയിലാണ് ഇവർ നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നും ഒന്ന് യോഹനൻ നാല് ഒന്നും പ്രിയമുള്ളവരെ കള്ളപ്രവാചകന്മാർ പലരും ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കാൽ ഏതാത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കാതെയും ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളവയോ എന്ന് ശോധന ചെയ്യുവീൻ എല്ലാ ആത്മാവും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല കൂടുതലും വ്യാജമാണ് നാം വഞ്ചിക്കപ്പെടരുതും രണ്ട് പത്രോസ് രണ്ട് ഒന്ന് എന്നാൽ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ജനത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാർ ഉണ്ടാകും അവർ നാശകരമായ മതഭേദങ്ങളെ നുഴയിച്ച് തങ്ങളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയ നാഥനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തന്നെ ശീക്രനാശം വരുത്തും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ നടക്കണം ഒന്ന് കൊരിന്തിർ പതിനാല് ഇരുപത്തിനാലും എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിലും അവിശ്വാസിയോ ആത്മപരമില്ലാത്തവനോ അകത്തു വന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും വാക്കിനാലും അവനെ പാപബോധം വരും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അവന്റെ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ട് വരും അങ്ങനെ അവൻ കവിണ്ണു വീണും ദൈവം വാസ്തവമായി നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് ഏറ്റുപറഞ്ഞും ദൈവത്തെ നമസ്കരിക്കും ഒന്ന് കൊരിന്തിർ പതിനാല് മൂന്നും പ്രവചിക്കുന്നവനും ആത്മിക വർധനയ്ക്കും പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനുമായി മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഒന്ന് കൊരിന്തി പന്ത്രണ്ട് ഏഴ് എന്നാൽ ഓരോരുത്തരും ആത്മാവിന്റെ പ്രകാശനം പൊതുപ്രയോജനത്തിനായി നൽകപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഇത് സ്വന്തം പ്രയോജനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഒരു പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ആത്മിക വർധനം ഉണ്ടാകും പാപബോധം ഉണ്ടാകും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അവന്റെ ഹൃദയരഹസ്യങ്ങളും വെളിപ്പെട്ടു വരും ആത്മിക പ്രബോധനത്തിനും ആശ്വാസത്തിനും കാരണമായി തീരും അല്ലാതുള്ളതൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ അല്ല എന്ന് തിരിച്ചറിയണം അതിനായി ദൈവം നമുക്ക് സൽബുദ്ധി നൽകട്ടെ ഞാൻ നിന്നെ ലണ്ടനിൽ വിടും പാരീസിൽ വിടും കാനഡയിൽ വിടും അഭിവൃദ്ധി കാണുന്നു ശവപ്പെട്ടി കാണുന്നു ആംബുലൻസ് കാണുന്നു ഒന്ന് സോപ്പിട്ട് രണ്ട് ഭയപ്പെടുത്തി പണം തട്ടുന്നു ഫ്ലൈറ്റ് കാണുന്നു പൂത്തൊലഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മരം കാണുന്നു മക്കൾ കാർ ഡ്രൈവ് ചെയ്തു പോകുന്നത് കാണുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കനാൻ ദേശത്ത് വിടും നീ വെള്ളക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന ദേശത്തേക്ക് അയക്കും ഇന്നത്തെ ഒരു പ്രവാചകന്മാരും ആരുടെയും പാവങ്ങൾ കുറവുകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് കാണുന്നില്ല സഹോദര സഹോദരി ഇന്ന കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നീ നിന്റെ ജീവിതത്തെ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നില്ല സദാസമയം ടി വി കാണുന്ന നീ സീരിയൽ കാണുന്ന നീ ചാനലുകൾ മാറി മാറി കാണുന്ന നീ സിനിമ കാണുന്ന കൂട്ടായ്മ മുടക്കി ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുന്ന യൂട്യൂബിനും ഫേസ്ബുക്കിനും അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന അനവധി വീഡിയോ ഗെയിമുകൾ അഡിക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന നീ ഇന്റർനെറ്റിന് നൂഡ് സൈറ്റുകൾക്ക് പോൺ സൈറ്റുകൾക്ക് അടിമയായി നീ ചെല്ലുന്ന നരകം എത്ര ഭയാനകമെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു പ്രവാചകനെയും കാണുന്നില്ല കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്ന കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാര്യം സാധിക്കുന്ന കള്ളം പറയുന്ന കള്ള കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന സ്ഥാനത്തിനും മാനത്തിനും പദവികൾക്കും വേണ്ടി തരന്താണ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന നീ വക്രത കാണിക്കുന്ന ന്യായം മറിച്ചു കളയുന്ന അന്യായത്തിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന മുഖപക്ഷം കാണിക്കുന്ന നിനക്ക് എത്ര കഠിനമായ ന്യായവിധി വരുമെന്ന് പറയുവാൻ ഒരു പ്രവാചകനെയും കാണുന്നില്ല മീഖ മൂന്ന് പതിനൊന്നും അതിലെ പ്രവാചകന്മാർ പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം പറയുന്നു എന്നിട്ടും അവർ യഹോവയെ ചാരി യഹോവ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഇല്ലയോ അനർത്ഥം നമുക്ക് വരികയില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന മിക്ക പ്രവാചകന്മാരും പണം വാങ്ങി ലക്ഷണം പറയുകയാണ് കൈ നോക്കി ലക്ഷണം പറയുന്ന കാക്കാത്തിമാരും ഈ
സഹോദരം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കാനഡയിലേക്ക് ഒരു വലിയ വാഗ്ദത്തം ദൈവം തുറക്കുന്നു ശക്തമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കാം ഇന്ന് സുവിശേഷം ധനസമ്പാദനത്തിനുള്ള മാർഗമായി മാറ്റി യേശു ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയിലെ ധനത്തെ കുറിച്ചോ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞില്ല എന്നാൽ നിശ്ചയമായി ധനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് എന്തൊക്കെയാണ് റോമർ ഒമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് തന്റെ തേജസിന്റെ ധനം റോമൻസ് പതിനൊന്ന് മുപ്പത്തിമൂന്നും ദൈവത്തിന്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു ഫേഷ്യൻ ഒന്ന് പതിനെട്ട് വിശുദ്ധന്മാരിൽ അവന്റെ അവകാശത്തിന്റെ മഹിമാദനം വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുള്ള അളവറ്റ വലിപ്പത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു ഫേഷ്യൻസ് രണ്ട് ആറ് തന്റെ കൃപയുടെ അത്യന്ത ധനം കൊലേഷ്യൻസ് ഒന്ന് ഇരുപത്തിയേഴ് ഈ മർമ്മത്തിന്റെ മഹിമാദനം എബ്രായർ പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിയാറ് ക്രിസ്തുവിന്റെ നിന്ന വലിയ ധനം എബ്രായർ പത്ത് മുപ്പത്തിനാല് സ്വർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഉത്തമ സമ്പത്ത് സ്ഥാനത്തിനും മാനത്തിനും പണത്തിനും പദവികൾക്കും കസേരയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരുത്തിനെതിരെ മറ്റൊരുത്തൻ ഇലക്ഷൻ എന്ന പേരിൽ മത്സരിച്ച് പണം വാരിയെറിഞ്ഞ് മറ്റവനെ തോൽപ്പിച്ച് കസേര പിടിക്കുന്നു അതിനായി എത്ര താണ നിലവാരത്തിലേക്കും പോകും ഒരു എല്ലും കഷണത്തിന് വേണ്ടി നായ്ക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ കടി പിടികൂടുന്നത് പോലെ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ ഉന്നതമായത് ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അറപ്പത്ര എന്ന് ലൂക്കോസ് പതിനാറ് പതിനഞ്ചിൽ കാണുന്നു ദൈവത്തിന് അറപ്പുള്ള വെറുപ്പുള്ള ഈ സ്ഥാനത്തിന് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് നമ്മുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണ് ചോർന്നു പോകുന്നത് അറിയാതെ ഇരിക്കരുതും മറ്റുള്ളവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറയാതെ യഷിയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് അയ്യോ കഷ്ടമെന്ന് പറയുക മുട്ടുകുത്തി നിലവിളിക്കാം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പുറകെ ഗേഗസിയെ പോലെ ഓടുകയാണ് ഇവർ ഇവരെ കുറിച്ച് വചനം പറയുന്നത് ഛർദിച്ചിട്ട് പിന്നെയും നക്കി തിന്നുന്ന പട്ടിയെന്നും കുളിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ചെളിയിലേക്ക് പോകുന്ന പന്നിയെന്നുമാണ് റോമൻസ് പതിനൊന്ന് ഇരുപത് ഞെളിയാതെ ഭയപ്പെടുക സ്വാഭാവിക കൊമ്പുകളെ ദൈവം ആദരിക്കാതെ പോയെങ്കിൽ നിന്നെയും ആദരിക്കാതെ വന്നേക്കും ഫസ്റ്റ് കൊറിന്ത്യൻസ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആകയാൽ താൻ നിൽക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നവൻ വീടാതിരിപ്പാൻ നോക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ വൺ സെവന്റീൻ മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ഓരോരുത്തന്റെ പ്രവർത്തിക്കത്തക്കവണ്ണം ന്യായം വിധിക്കുന്നവനെ നിങ്ങൾ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവാസകാലം ഭയത്തോടെ കഴിപ്പിൻ ഒന്ന് പത്രോസ് നാല് പതിനെട്ട് നീതിമാൻ പ്രയാസേന രക്ഷ പ്രാപിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അഭക്തന്റെയും പാപിയുടെയും ഗതി എന്താകും ഇന്ന് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി തമ്മിലടിക്കുന്നവർ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പടി കാണുമോ ഇന്ന് ആത്മീക ലോകം ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ലോകമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഭക്തിയുടെ വേഷം കപട സ്നേഹം സഭായോഗങ്ങൾ വെറും ചടങ്ങുകളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു യുവതലമുറകൾക്കൊന്നും നൽകാനില്ലാതെ വണ്ണം ആത്മീക ലോകം അധപ്പതിച്ചിരിക്കുന്നു പണത്തിന്റെ അഹങ്കാരം മിക്ക വിശ്വാസികളിലും പ്രകടമാണ് നികളം ഗർവം ഉന്നത ഭാവം അഹങ്കാരം ജ്ഞാനെന്ന ഭാവം തന്റെ ഇടം ജഡീകന്മാർ സഭയിൽ പെരുകുന്നു ഭക്തരെന്ന് പറയുവാൻ ഒരാളില്ലാതെ വണ്ണം ദൈവസഭകൾ ജഡീകന്മാരാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നു സങ്കീർത്തനം പന്ത്രണ്ട് ഒന്നും യഹോവയെ രക്ഷിക്കണമേ ഭക്തന്മാർ ഇല്ലാതെ പോകുന്നു വിശ്വസ്തന്മാർ മനുഷ്യപുത്രന്മാരിൽ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തെ നോക്കിയായിരിക്കാം ഈ പ്രവചനം ഇന്ന് എല്ലാം വ്യാജമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ചൈനയിൽ നിന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് അരിയും മുട്ടയും കാബേജും ഒക്കെ ഇറങ്ങിയതുപോലെ പണ്ട് ആരോ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാൾ എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു കുമ്പനാടുണ്ടെന്നും ഓടിപ്പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ധാരാളം എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു കേരളം മുഴുവൻ കൊടുക്കുവാനുള്ള എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേശം എണ്ണ പോലും ഇല്ല ക്ഷമിക്കുക ഞങ്ങളും എണ്ണയ്ക്ക് വേണ്ടി നെട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് പിന്നീട് ആരോ പറഞ്ഞു തിരുവല്ലായി കിട്ടാതിരിക്കില്ലെന്നും ഉടനെ അവിടേക്ക് ഓടി അവിടെയും ഇത് തന്നെ കഥ ധാരാളം എണ്ണയുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ എണ്ണ പോലത്തെ സാധനങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുനലൂരിൽ ചെന്ന് നോക്കി അടൂരിൽ പോയി നോക്കി ചെങ്ങന്നൂരിൽ പോയി എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി ഇത് തന്നെ വിളക്കുണ്ട് പക്ഷെ എണ്ണയും ഇല്ല തീയും ഇല്ല മറ്റ് ചില വ്യാജന്മാർ എണ്ണയാണെന്നും തീയാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് പരിപാടി നടത്തുന്നു ഇപ്പോൾ അവിടേക്കാണ് ജനങ്ങളുടെ ഒഴുക്ക് കണ്ണൂരിലും കോട്ടയത്തും കൊട്ടാരക്കരയിലും അടൂരിലും അഞ്ചലിലും തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റ് പല ഭാഗങ്ങളിലും വ്യാജന്മാർ ചൈനീസ് പ്രൊഡക്റ്റ് വെച്ച് വ്യാപാരം നടത്തുന്നു ഒരു വശത്ത് ആത്മീകമായി ഉണങ്ങി വരേണ്ട പാരമ്പര്യ സഭ മറുവശത്ത് വ്യാജ ആത്മീക വ്യാപാരം നടത്തുന്ന കച്ചവടക്കാർ ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും നടുവിൽ വലഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു കൂട്ടം ഭക്തന്മാർ ഒരു വശത്ത് പല പേരുകളിൽ വ്യാജന്മാർ നിറഞ്ഞാടുമ്പോൾ മറുവശത്ത് പെന്തക്കോസ്ത് പിതാക്കന്മാർ ആളിക്കത്തിച്ച തീ കെടുത്തിക്കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു തലമുറ എണ്ണയുമില്ല തീയുമില്ല ഇതിനിടയിൽ ദൈവസഭയുടെ തകർച്ച കണ്ടും നെഹമ്യാവിനെ പോലെ കരയുന്ന കുറച്ച് ഭക്തന്മാർ അവർ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പറയുന്നു കർത്താവെ ഇനിയും താമസിക്കരുതേ വേഗം വരണമേയെന്നും അന്തർ കാണുന്നതും ചികിടർ കേൾക്കുന്നതും ഊമർ സംസാരിക്കുന്നത
ഇറങ്ങി വന്ന് വസിച്ച് ജറുഷലേം ദേവാലയം ഇന്ന് കണ്ട പട്ടിയും പന്നിയും കാളയും കഴുതയും കാക്കയും കഴുകനുമെല്ലാം യഥേഷ്ടം കയറി ഇറങ്ങി വിരഹിക്കുന്നു കൂടാതെ സകല വിസർജ്യങ്ങളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സുഗന്ധത്തിന് പകരം ദുർഗന്ധം ഈ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ സുഖമായി ഉറങ്ങുവാൻ കഴിയും നെഹമ്യാവിനെ പോലെ കരയുവാൻ ദൈവം ഭക്തന്മാരെ തിരയുന്നു പ്രിയരെ ഇനിയെങ്കിലും മടങ്ങി വരുമോ ഒരു യഥാസ്ഥാപനത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുമോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒരു നല്ല കാലത്തിനായി വരുവാനുള്ള വലുതും ഭയാനകവുമായ ന്യായവിധി ഓർത്തെങ്കിലും മാനസാന്തരപ്പെടുകാം ഉലകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലുതാണ് നിത്യജീവൻ എന്ന് മറക്കരുത് ഒരുവൻ സർവ്വലോകം നേടുകയും അവന്റെ ആത്മാവിനെ നഷ്ടമാക്കുകയും ചെയ്താൽ അവൻ എന്ത് പ്രയോജനം മർക്കോസ് പത്ത് പതിനേഴും ഒരുവൻ ഓടി വന്ന് അവന്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി നല്ല ഗുരുവും നിത്യജീവനെ അവകാശമാക്കുവാൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം യേശു അവനെ നോക്കി അവനെ സ്നേഹിച്ചു ഒരു കുറവ് നിനക്കുണ്ട് നീ പോയി നിനക്കുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രന്മാർക്ക് കൊടുക്കാം എന്നാൽ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിക്ഷേപം ഈ ഉലകത്തിലുള്ള സകലതും നഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടും ത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ് നിത്യജീവൻ യോഹന്നാൻ മൂന്ന് പതിനഞ്ചും സകല മനുഷ്യരും നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗീയ പിതാവ് തന്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചതും യോഹന്നാൻ മൂന്ന് മുപ്പത്തിയാറും പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് പുത്രനെ അനുസരിക്കാത്തവനും ജീവനെ കാണുകയില്ല ദൈവക്രോധം അവന്റെ മേൽ വസിക്കുന്നതേയുള്ളൂ യോഹന്നാൻ അഞ്ച് ഇരുപത്തിനാലും വിശ്വസിക്കുന്നവന് നിത്യജീവനുണ്ട് അവൻ ന്യായവിധിയിൽ കടക്കാതെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ജീവങ്കലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ ആറ് ഇരുപത്തിയേഴും നിത്യജീവങ്കലേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന ആഹാരത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിൻ അത് മനുഷ്യപുത്രൻ നിങ്ങൾക്ക് യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നിത്യജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നാകുന്നു എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം യോഹന്നാൻ ആറ് നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നിത്യജീവനുണ്ട് യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇഹലോകത്തിൽ തന്റെ ജീവനെ കളയുന്നവൻ അതിനെ നിത്യജീവനായി സൂക്ഷിക്കും യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് അൻപത് അവന്റെ കൽപ്പന നിത്യജീവൻ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു റോമൻ സാറ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപാപരമോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിത്യജീവൻ തന്നെ ഒന്ന് തിമത്തി ആറ് പന്ത്രണ്ട് നിത്യജീവനെ പിടിച്ചുകൊള്ളുകാം അതിനായി നീ വിളിക്കപ്പെട്ടു യൂത ഒന്ന് ഇരുപതും നിത്യജീവനായി കാത്തിരുന്നും കൊണ്ടും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നിങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ രണ്ട് പത്രോസ് മൂന്ന് ഒൻപതും ആരും നശിച്ചു പോകാതെ എല്ലാവരും മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തമായി നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് അവൻ ഇച്ഛിച്ച് നിങ്ങളോട് ദീർഘക്ഷമ കാണിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കർത്താവിന്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസന്നമായിരിക്കുന്നു അതാ അവൻ അടുത്ത് വാതുക്കലായിരിക്കുന്നു ലോകത്തിന്റെ ചിന്തയും ധനത്തിന്റെ വഞ്ചനയും വിട്ട് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം വിശുദ്ധിയോടെ ഭയപ്പെടാം ദൈവത്തെ നമ്മുടെ അരകെട്ടിയും വിളക്ക് കത്തിയും കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും തള്ളപ്പെടുന്നതും നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ നമ്മുടെ പ്രവാസകാലം തികയ്ക്കാം ഇനി വരുവാനുള്ള നാളുകൾ വലുതും ഭയാനകവുമായിരിക്കും ഘോരവും ഭയങ്കരവുമായിരിക്കും മുന്നറിയിപ്പുകളെ നാം അവഗണിക്കരുത് നീതിമാൻ പ്രയാസേനയാണ് രക്ഷപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ അഭക്തന്റെയും പാവിയുടെയും ഗതി എന്താകും